Ja, okay. Das ist schon krass, Alter. Das ist schon Blut gut gemacht, so. Das war ein Bier. Was geht ab? Wir sind wieder back wieder blonde Lachs von Hoffenheim auf der Außenbahn. <lacht> Aber wir sind back mit was richtig Geilem, auf das ich unfassbar Bock habe, Alter. Absolut. Aber die anderen der Serie auch gut abliefern. Ja, und auch eine Brennerei, die immer gut abliefert. Also auch eine, die einfach seltenst enttäuscht. Mhm. Wir haben eine Kapazität von 1,3 Millionen Liter. Team Suntory steckt dahinter und die haben richtig Bock auf die Brennerei. Die stellen da einiges auch um. Noch nicht hier drinnen, aber äh, die melzen ihre eigene Gerste zum Großteil. Zum kleinen Teil, sorry, 30 Prozent ungefähr. Mhm. Das wird ja, fett. Immerhin. Ja, also genau, 30 Prozent. Das sind im Vergleich zu anderen schon wieder ja. viel. Ja. Viele machen es halt gar nicht. Ähm, ja. Seit sie 1997 wieder eröffnet haben, machen sie auch nur noch unpeated Stuff. Genau. Also deswegen auch hier natürlich anpeedet. Und daher kommt natürlich auch die Renaissance, die Bottings, ja. die dafür vorhergesehen wurden. Es sind vier Chapter, fünf, ein 15, 16, 17 und eben dieser 18-jährige Aal. Hier sind Sherryfässer in der Hauptsache drin, aber auch Bourbonfässer. Wir haben hinzugefügten Farbstoff. Einfach um den negativen Punkt gleich mit vorwegzunehmen. Ja, und wir haben 50,2 Volumenprozent. Keine Fassstärke, beziehungsweise kann ich mir nicht vorstellen. Nee, nee steht aber auch nichts dabei. Absolut geil, dass sie so hoch eingesetzt Fuck. haben. Nicht kühl filtriert auf jeden Fall. Fermentationszeit von 72 Stunden, ja, Mann. damit ihr auch Bescheid wisst. Weiß. Preis, vielleicht auch noch interessant. Ah, da sind wir nämlich bei ungefähr 140 Euro. Werden wir jetzt mal die asozialen Shops weglassen, die 180 verlangen. Das ist Aber schon 140 ist eigentlich für diesen Preis bekommen. Ja, orientiert sich schon Tando 18 als Beispiel mit 160 Euro. Ja. Genau, mhm. so in die ähnliche Richtung so langsam. Aber ja. dann hat der deutlich höhere Trinkstärke. Das Absolut sind Fakten nice. und Farbstoff. Das sind auch Fakten. Und schaut euch mal die unfassbaren Brennblasen der Brennerei an. Das Extrem abfallender mhm. Leinarm. Ich finde, es sieht schon ganz. Komisch geil aus, mhm. was wir jetzt mir dann direkt aus dem Gewöhnlichen Genau. Was ihr euch jetzt auch anschauen könnt, ist der Whisky Port. So, dann kommen wir wieder zurück und bevor wir die Nase reinhalten, weil ich bin echt gespannt, der 12er hat nämlich schon ab ja, abgeliefert, ja. Oh, der ja. 15er, den fand ich auch als Sherry Brett überragend und ich hoffe, dass jetzt dieser 18-Jährige da in eine ähnliche Richtung geht oder sich sogar noch ein bisschen, eigentlich erwarte ich das, auch ein bisschen einen drauflegt. Weichen da sogar eher dann mit dem 12er vergleichen muss, dann der Fass mhm, Genau, ja, ja, klar. der 15er ja, steht fuck. da so ein bisschen äh, in der eigenen Ecke. Ja, das ist der Außenbahn von Hoffenheim. Ja, genau. <lacht> Aber ja, gucken wir mal, ob er den 12 schlagen kann. Ja, ich hoffe, ja, alles die, Alter. Also 12 hat schon gut vorgelegt auf jeden den Fall. Daumen machen, Alter. Oh, oh Gott, Alter. Gottes Willen, geil, schön, Alter. Schön, schön. schön. Aber jetzt war gerade erstmal ja. kurz übelst eklig. Nee. Ich habe hab auch kurz gedacht, war ein bisschen käsig. Ja, ich dachte, so Arschritze oder so kurz. <lacht> <lacht> Alter, Alter. Kurz war ich schon überrascht. Es war tatsächlich so ein bisschen. Käsig, minimal schweflig ja. vielleicht sogar. Ich ja. finde ihn überhaupt nicht eklig. Aber also für nee, mich, äh, das war der erste ja. Kontakt. Ich ja. dachte, Aber, der Fuck, man. Aber ich muss euch auch, ich muss euch da recht geben. Also ich finde ihn nicht eklig, weil ich bin halt auch echt ein. Ich ich esse einfach auch sehr gerne Käse. Fakten, genau. Und ich finde den Geruch jetzt echt nicht schlecht, aber er ist käsig. Ja, ja. käsig trifft Also ich ja. fand tatsächlich auch direkt Schwefel, aber so eine leichte Schwefelnote, nicht so eine überladene Schwefelnote. Aber also es war auch gleich das, weg, also ja, da ja. schon noch dein Käse, aber wirklich dieses Die Schlechte. Ja, das also, war gleich weg. Okay. Also es war halt sofort <lacht> kurz dieser erste Kontakt, aber gut, kein Wunder, die Flasche ist ganz neu, frisch eingeschenkt natürlich. Wie wir alle wissen, auch die, die zuschauen, der verändert sich natürlich mit der Zeit. Vor allem Für nachts, wie man es ja. <lacht> Komischerweise finde ich jetzt erstmal, dass das sowas wie eine Kiwi hat. Ja, Mann. Also, das ist so, man würde ja. gerade eine Hälfte aufschneiden und dann riechen. Ja, Mann. Kiwi ist on point sogar tatsächlich. Ein bisschen die Säure auch von ja, dieser Kiwi. Genau, ja. also Säure finde ich auch. Auch wenn das so jetzt gar nicht aussieht. Klar, wir haben Farbstoff, aber ich habe jetzt schon ein bisschen dunkler erwartet. Mhm. Er hat auch was Dunkles. So was Nasses. Ja, so was so eine Öligkeit. Süß, also Süßes hat er. Der hat schon viel Süße auch. Ja. Ähm, so ein bisschen Honig. Minimal. Ja, Karamell finde ich. Ja, Hat auch ja. so eine leichte Eichenzuckrigkeit auf jeden Fall. Alles Fakten, aber Honig finde ich auch nochmal. Mhm. Ja, Mann. Aber eher Waldhonig. Ja, mit Kräutern. Ja, ja Alter. Aber <lacht> der liest mir einfach aus dem Kopf. Aber so, so, so viele dunkle Noten, auch so dunkle Fruchtnoten hat er überhaupt nicht. Ja, genau. Ja, genau, hat er tatsächlich nicht. Wenn es trotzdem die Vermutung 
wie ich es natürlich richtig vermutet habe, mit dem 15 <lacht> <lacht> Nicht zu vergleichen mit dem 15 nee, überhaupt, aber gar mit dem 12 dafür. Zumindest jetzt von der Nase, aber ja, genau. war auch zu erwarten. Ja. Das Einzige, was man vielleicht noch hat, ist so, so eine krasse Orangen, wenn nicht sogar Grapefruit-Note. Alter, mhm. ja Mann. Grapefruit. Weil ich Und wieder die sagen. Säure ja, habe, genau. die... die ich bin fasziniert von euren Noten, Alter. Ja, was, ja, ist on point. Point. was ich auch das mal in der Schule gemacht habe. Ja. Das ist ja gar nicht schlecht. Wenn du so gute Noten in der Schule gehabt hast, dann würde man jetzt ja nicht verstehen. <lacht> Dem lass mal nach, oder? Ja. Komm, like das kennt. Nee, was ich aber noch sagen wollte, tatsächlich die Alkoholstärke kommt gar nicht. Ja, Mann, ja? völlig also schön. Bis jetzt noch gar keiner gesagt. Ich sich, wenn dann mit dieser Grapefruit ein bisschen dieses. Ja, so. Das ist so ein bisschen, ja. Genau. Ja. Und tatsächlich sind ja trotzdem 50,2 Prozent. Ja, genau. Ja, Und ja. Ist übelst sehr entspannt. Ich ja. bin auch richtig gespannt auf den Mund. Der macht mhm. gerade richtig Bock. Er hat ja. gerade so einen schönen. So eine frische Waldluft hat er auch gerade mit drin. Ich habe vorhin auch kurz mal irgendwie an so Gräser gedacht. Mhm. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ob Gräser passt, aber so ein. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht so ein bisschen. So ein bisschen nach Bäume ja, ich Genau, das ist würzig, finde ich. So ein bisschen nach Curry, finde ich, riecht er gerade. Ja, mit der Süße kombiniert passt das schon. Ich will jetzt auch mal sippen, weil ja. ich gerade beschäftigt und im Mund auch ganz schön. Ja, Klasse Komplexität der Nase. Launch Change. Launch Change. Also erstmal sagen die 50,2 Prozent nicht unangenehm, mhm. aber sie, sie sind jetzt präsenter als in der Nase und dann der Abgang, diese Alter. Kombination aus leichter Röstlichkeit. Alter. Der wird doch viel älter. Der Alter. wird doch viel älter als 18, Mann. Gott, das will ich. Also kurz auch zum Alkohol nochmal, weil ich wollte auch sagen, wenn man jetzt nicht wüsste, dass er 50,2 hat, wäre man im Mund überrascht worden, mhm. ja. weil die Nase zu sanft war. Der Mund kommt dann halt einfach. Aber ich finde erst beim Schluck. <lacht> Ich finde, im Mund kannst du ihn ewig im Mund behalten. Geile also, Süße, mit Eichenzuckrigkeit, die schon mhm. scheut ein bisschen, ja. Alter. Mhm. Jetzt kommt aber, auch übelst viel Abgang Dunkelheit übel. mit. Mhm. Ja, und richtig und schöne dunkle Früchte, Kirsche kommt jetzt mit Kirsche und auch Schokolade. Jetzt ja. Und ich habe äh, diese Säurennoten, habe ich gar nicht mehr. Mhm. Also wenig. Und dafür kommen jetzt genau diese dunklen Früchte. Ich habe vor allem eine Feige, extrem. Mhm. Und so ein bisschen von so einem Käsecharakter hat er immer noch. Mhm. Ich finde auch, dass genau diese Säure ist verschwunden und durch Bitterkeit äh, ausgetauscht worden. Gerade so Feige und Traubenkerne und so. Und da bin ich immer noch bei meiner Grapefruit. Nur jetzt ist es halt die bittere und nicht mehr die saure Grapefruit. Ja, aber ich finde, wir müssen auch nochmal das, dass er älter wirkt, auch nochmal ansprechen. Ja, genau. also das ist echt ein mhm. guter Punkt. Ja. Er hat echt eine geile Eichenzuckrigkeit. Mhm. Hat, ja. Er wirkt echt schon wie plus 20. Boah, also vor allem diese, ist also, fuck ja, ich auch den, also der Abgang ist das Beste dran. Ja. Also der ist unfassbar. Aber der erinnert mich direkt an Brennereien wie Craig and Moore, Alter. Mhm. Wie hier Craig Ellich hier. Alles, ja. wo du so ein bisschen leicht PPM ja, genau. hast. Genau ja, da ja. erinnert es mich. Das Ausgebrannte Fassgeschmack ja. so ein bisschen. Mhm. Mhm. Boah. Mhm. Ciao. Komplex als fuck. Aber diese Schokolade, Alter. Was ist das für eine Schokolade, Mann? Ja, Mann. Die, die sich da über deine Zunge legt. Das ist Boah. keine Vollmilch, aber genau. auch keine so eine. Sagst du doch? Nee. So eine Edelschokolade. Ja. Ja. So leicht karamellig raus süß. noch. <lacht> aber gerade Abgang. Also der ist unfassbar lange mhm. und das passt halt wirklich perfekt mit Greg and More, Greg Ellichy, so dieses Lightly Peated, perfekt. Ähm, hat man einfach so im Abgang. Und reiht sich in die, reiht sich ein in all diese sehr guten Glen Gearys, die wir schon hatten. Mhm. Komm, wir machen nebenher die Bewertung. Nein, nein, ja. das also von mir aus fange fang auch ich an. Ja, ich bin noch gar nicht so richtig schlüssig wegen genau. meiner Bepunktung. Deswegen. Weil ich finde es gestaltet sich schwierig. Also ich finde ihn unglaublich geil einfach nur. Ich habe genau zwei Punkte. Ja. Und ich droppe jetzt mal die erste und ihr werdet entsetzt sein. Und zwar 85. Mhm. Und das wäre für mich nämlich nur die Nase. Geschmack bin ich auf Damn. jeden Fall bei einer 90. Mhm. Und, und am Abgang oh, so zwischendrin und es muss sich irgendwie fusionieren. Deswegen bin ich Hi. bei Gesamt. Bei ich würde, ja, sag fertig. 89. Ne, 87, 88. Aber ich glaube, ich nehme die 88. Weil ich, das ist eine Frechheit, der Abgang ist so dope, Alter. Finde ich fast gerechtfertigt. Nase 85. Geschmack hätte ich aber nicht 90, sondern ich bin beim Abgang 90. Oder da bin ich wesentlich höher. Mhm. Und der Schluss. Geschmack äh, ist ein bisschen, äh, schwankt sich so ein bisschen zwischen rein. Deswegen gehe ich aber auch auf die 88 Punkte. Ich finde, es ist ein sehr treffender und fairer, eine faire Bepunktung. Also mir tritt das so hart in die Fresse, Alter. Und ich, der ist für mich on point. Ja. Ich mhm. finde den Geist, der ist krank. Und es trifft genau meinen Geschmack. Mhm. Und ich würde am liebsten 90, 91 Punkte geben. Ja, kann ich ja auch. Ja, aber ich sag jetzt glaube ich tatsächlich erstmal nur 89, weil ich glaube, der macht noch mehr auf. 
Also, Im Recap ja. bin ich übelst gespannt auf den. Ich will den noch ein paar Mal sippen. Auf jeden Fall. Also ja. vielleicht flasht er mich gerade auch einfach nur übelst weg. Und nachher vielleicht beim nächsten Sippen nimmer. Aber ich sage jetzt einfach mal 89 erstmal. Also ich bin tatsächlich auch bei den 89, weil er ja. vor allem mit diesem Abgang perfekt meinen Geschmack trifft. Hat mich über, mega überrascht, das Teil. Hätte ich so jetzt nicht erwartet, ja. ehrlich gesagt. Einfach als Direktvergleich, weil ich ja auch ein riesen Tamdu-Fanboy bin. Mhm. In Tamdu habe ich meines Wissens mit 88 bewertet, deswegen würde ich meins doch auf 89 ändern. Weil ich finde ihn besser. Ich würde ihn auch das empfehlen, ähm, jedem Tamdu-Trinker, nimm, probier lieber den. Und tatsächlich bin ich auf die 89 wegen dem Tamdu. Ja, ja, weil, ja. Ich auch, weil ich ihn auch mit 88 bewertet hatte. Mhm. Ja, wenn man nicht ein Sherry-Brett erwartet, was ich ja zum Glück auch nicht habe, dann kommt diese Bewertung halt zustande. Das Teil ist komplex. Ja, gern fast wie ein bisschen Büro Gebäude, ja, Alter. Genau. Ja. Die Robinson <lacht> ja. Ja. Also dann haben wir 88 und 3 mal 89. Ja. Ich würde sagen, das Teil hat abgeholt. Fakten. Absolut, Alter. Uberfahrer. Und der klingelt auch gerade, deswegen müssen wir los. Ja, das reicht für heute. Stimmt. Ach, reicht Scheiß, Alter. Alter. Vielleicht checkt ihr mal noch die Flaschenteilung aus. Oh, ja. Da ist er nämlich mhm. käuflich zu erwerben. Mhm. Aber wahrscheinlich nicht lang. Also mhm. seid schnell. Facts. Bier, tschüss. Ciao. Bang. Bitte tschüss.